Ach, jylle vandag wil ek net bykie gesels oor André de Reiters afdanking of hy het homself eindelijk afgedank, hy het besluit om te waai en uh, baie Afrikaners is een bykie hartseer hier oor, want hulle dink as enig iemand is kom kon red, dan is het André de Reiter en uh, Ek dink die man het vir ons een bykie tyd gekoop en ek dink hy is lief vir die land want hy wou verskil maak is juist hoekom hy aangesluit het want so baie mense is afhankelijk van Eskom om vir ons uh, levensbelangrike elektriciteit te verskaf wat so swaarliks dier die regering gereguleer word maar in elk geval sit het op sy um, Dink maar, man van sy statier het maar bykie vooruitse ge- gehad en gesien dat hulle hom eventueel gaan blim, blameer vir al die probleme en ek dink hulle het al reeds begin om vir hom pl- te blameer en dis juist hoekom hy besluit het om te waai. Maar uh, baie van ons is so kwaad oor al die probleme in die land, baie van ons Afrikaners in specifiek hou daarvan om rondom ons braai vleesvieren te gesels oor al die landse snert en al die probleme wat ons mee te doen het en is vir my asof ons amper vir onszelf die recht gegin het om te kla want dinge was soveel beter gewees maar dis nie te staan ons het hard gewerk om die land te bring waar het is Ons het nie alleen gedoen nie, daar was ander klerigis en ander mense wat ook gehelp het om te bou. Ons staan nie op ons eie nie. En ek is ook nie een van die mense wat glo dat ons net uniek is nie. Ek glo ons is geroep as een as volk en die Afrikaner is geroep om die Heere sy naam groot te maak en wanneer ons vergeet om daar die ding te doen en dit, daar die rol in ons leven te vervul, dis dan wanneer ons paikies syvaarts gaan en ons begin trots en arrogant te raak ons begin lichter raak te raak, baie uh, cynical en ons begin te, te grappies te maak oor al die probleme um, grappies aan te stuur en prentjies aan te stuur en grappies op te maak rondom ons braai vlees vieren maar ten spuite van die feit dat ons dink ons is bezig om licht te maak van een ernstige situasie want joe, ons werk so hard en ons moet maar net oorleef jy weet um, vind God dit baie ernstig en dis nie een grap nie want God vir henself homself nie met een nasie of een taal of een kultuur of een velkleer nie. God vir henself hom met mense wat hom vrees. En dit maak die saak dan wat kleer heeft of wat sy um, etiket jy het of hoe jy lyk of wat met jou aangaan aan die buitenkant nie. God gee om vir jou hart. En God is bezig om met hierdie groep mense, soos ek en jy, wat die Afrikaner is te deel en dit wil vir my sê dat ons nog steeds op een redelike veilige plek is maar vir die wat nie wat weier om tot bekering te kom daar gaan een zwaar prijs wees vir julle en vir daar die mense wees om te betaal as hulle nie hulle self bekeer nie, maar God gaan ons genadig wees, God gaan ons ge- kans gee om ons rug op die sonne te draai, rug, ons rug op die, ons verkeerde leefstel kiesus te, te maak en uh, te draai van die dinge my vrou kie het so mooi scripture gestuur volgend op Facebook um, en dit is um, handelinge 10 vers 34 tot 35 en het sê dat God does not show favoritism God het nie wit broeikies nie but he shows honor to those who fear him he shows honor to those who fear him out of every nation tribe and tongue so jy kan maak die saak nie God is lief vir jylle amal 
en onthou wat ons nou ervaar in hierdie land, is nie iets niets nie, daar was pandemies geweest in die verlede, daar was um, hongers nodig geweest, daar was vloede geweest, daar was instortings van regerings geweest en um, grootskaalse armoede, dit alles he, was al in die verlede geweest en geskiedenis herhaal net omself. En ten spuite van het alles, het God voor ons nog steeds een record gegeven van sy getrouwheid, dat hy ons nie in die steek sal laat nie. En dat net soos die Israelite wat Egypte verlaat het, Egypte was basis in een staat van instorting geweest. net soos hierdie land Zuid-Afrika nou bezig is om te gebeur. Maar God het sy kinders, die Israelite het hy laat uitgaan en hy het vir hulle in die beloofde land ingebring, hy het hulle dier die rooi sê gevat, hy het hulle manna uit die jimmel gegee en kwartels uit die jimmel uit, hy het vir hulle um, water uit die rots laat tap so goed was hy gewees dat hy vir miljoene mense in die middel van nergens gehelp het en geseen het en so oorvloedig was hy teen oor hulle gewees, ten spuite van die feit dat hulle rebellies was, en hulle ja, was gauw om te vergeet wat hy vir hulle gedoen het, het hy nogtans vir die Israelite in die beloofde land ingebring. Maar ook net een eindkie vol, onthou net, ons moet onszelf bekeer tot die Heere. Dit is so belangrijk, dit is so ongelooflik belangrijk. Ek sê dit nie omdat ek net, uh, dit moet sê nie, ek sê dit omdat God gee om vir jou siel, God gee om vir jou as mens, en ek gee om vir jou as mens, en um, dinge gaan nie tot die einde kom nie, dinge gaan nie tot die einde kom nie, vergeet van die ANC, vergeet van al die probleme, vergeet van Eskom, God gaan vir hierdie land weerkom, en is so makkelijk om jezelf blind te staar in al die probleme, Denk jy nie vir een oomlik dat God het dalk toegelaat het vir een rede nie? Is God nie bezig om nou die dubbelsinnigheid en die hypocrisie van hierdie regering bloot te stel, so dat hy hulle uiteindelik uit die pad uit kan ruim nie? Ons haat die mense nie, ons haat nie die regering nie, maar het God nie vir een rede hulle op hierdie tyd, op hierdie plek, op die verhoog gesit om hulle te wees aan die wereld dat hulle kan dit nie sonder God doen nie, dat ons dit nie sonder God kan doen nie. Jy weet, hierdie nolle nasie, beide swaard en beide wit mense is verskrikkelijk, verskrikkelijk trots. En ons dink ons kan dinge op ons eie doen. Ons kan nie. Jy kan nie jou skoenveters vastmaak sonder Godse hulp nie. Jy kan nie jou oe oopmaak in die ochend sonder Godse hulp nie. Dan stel dit ons nederig raak. Dan stel dit ons besef waar ons kracht vandaan kom. En hierdie kersttijd glo ek is een tyd waar ons kan reflecteer op Godse goedheid. Want as jy God gaan aanbid in hierdie seisoen en jy gaan redig Johanne in die jimmel oplig en jy gaan vir God dankie sê en jy gaan hom net aanbid vir wie hy is en vir wat hy al in jou leven gedoen het. Ek sê vir jou vriende, jylle gaan hierdie volgende jaar, you're going to hit the ground running. En ek sê nie hierdie, hierdie volgende jaar, 2023, gaan nie een moeilike en een ongelooflike uitdagende jaar wees nie. Ek sê, God gaan jou seend in spuite van alles wat gebeur. Die Bijbel sê, God gaan jou seend en hy gaan een tafel vir jou voorbereid in die teenwoordigheid van jou vijande. Dit beteken nie, jy gaan persecution vry wees, en jy gaan probleem vry wees, en daar gaan nie mense rondom jou wees, wat jou gaan probeer verneek, en vir jou probeer indoen nie. God gaan jou juist, vir onder hulle neese, gaan hy jou seen, want hy het het doel daarmee. God het het doel daarmee, om jou te seen, so dat ander mense ook, die goedheid van God kan smaak en een geleentheid kan kry om hulle self te bekeer. 
God glo nie daan om jou self as, as sonderlik, as een groep te vereenselvig nie. Jy moet net onder die naam van Jesus bly. Jy moet onder die naam van Jesus bly. Vergeet van Israel visie, vergeet van Suidlanders, vergeet van al die groepe wat um, hulle self, is goed, die, wat van die dinge wat hulle doen, moet nie my verkeerd verstaan nie, is goed. En ek sal very likely as ek in hulle positie was, ek die selfde goed doen het. Maar moet jy self nie vir een selfig onder een naam nie, want wanneer jy dit doen, veroorzaak jy as spurs verdeeldheid. Daar is net een naam wat jy jouself meer moet vir een selfig, en dit is die naam van Jesus, Jesus Christus. In die jimmel is daar verskillende kleren van mense, jy sal verbaas wees, wie allemaal daar is. So moet nie moet nie jouself beperk tot net jou taal of jou groep mense nie, alhoewel daai dinge goed is. Ons moet die gemeenskapelike doelwit bereik, maar dis die heilige geest wat rarig vereniging bring, is wanneer ons onszelf verneder voor die hand van God, en ons vergader in eenheid, soos die disciples in die boonse kamer hulle self vergader het, hulle het op hulle knie gegaan en hulle self verneder voor God, en hulle het vir God gevra om hulle te help, en hulle was vol van die heilige geest gewees, en daar was net wonderbaarlijke dinge wat daar uitgebreek het. Petrus, nadat hy Jesus verloon het, het met, met uh, boldness, ek ken nie die Afrikaanse woord, met boldness, sy eerste sy sermon gepreach, en 3000 mense het hulle self tot die koninkryk van God ge, geëd en hulle het hulle self bekeer en hulle was gedoop gewees jy vandag wat daar sit jy het die verskoning versko- om jyself te, lo- te laat doop as jy jou hart vir die Heere reg is nie want die man wat langs aan Jesus was het die tyd gehad om dit te doen nie jy het nog tyd om jouself en jou saak reg te maak met die Heere so doe net te vandag te wil jy kan ek praat van die groot doop, nie toe jy baba was, nie, ek praat van die groot doop, jy moet jou self vereenselvig met die mense van God, wat hulle self onder sy banier by mekaar kom, en sy naam groot maak. So wat ek sê, is nie dat ons um, nie moet bekleid teen, teen ongerechtigheid nie, en dat ons nie moet bekleid vir wat reg is nie, um, of nou en dan een lichte oomlikkie deel of een grappie deel om dat om mekaar op te beheer en mekaar te ondersteun en en een bykie te lach oor ernstige sake nie maar dat ons so sal doen in die kracht wat die Heere voorsien dat ons nederig op ons knie sal gaan om al ons kracht en ons motivering noem my een jou motieve is baie baie belangrik in Godse oor hoekom doen jy wat jy doen? Is het vir jou self? Is het vir jou eie heerlijkheid? Is het vir jou eie, wil jy jou eie koninkryk bou en jou mire so hoog bou dat jy alles kan beskerm wat jy besit en <coughs> eventueel lekker kan aftree en lekker leven lei? Is dit al wel vir jou leven? Of gaan jy vir die koninkryk van God leven? Gaan jy leven om sy naam groot te maak? Die eerste stap om tot bekering te kom, is om jou wil en jou motieve en dit wat jou drijf voor die troon van God neer te le, om dit voor sy voete neer te sit, by die kruis, by die voete van Jesus neer te le, en jouself als een levende offer aan God voor te stel. Want selfs dan, slechts dan, sal God vir jou die kracht en jou met die heilige geest vervul om te doen dit wat hy vir jou beplan het in jou leven voor die dag wat jy geboren is, dit wat hy beplan het vir jou, te te bekrachtig en vir jou te lei en is, jy sal een stem hoor wat achter jou sê, gaan hier teen of draai rechts of draai hier teen en God sal jou paie gelijk maak moet nie met jou eie krachte en jou eie plannen voortkap nie want in hierdie seizoen gaan het nie meer werk nie dit gaan nie meer werk nie Jij moet alles wat jij voor leven en dit wat jij wil doen, door die dag wanneer je omkap 
en in die graf le, moet jij voor die Jerusse voete le. Want hij het jou gemaakt en hij weet precies wat zij doel is vir jou leven. Oeh, daar gaat die kracht af. Ons praat nou net van uh, Esko, maar jouw kracht is in die Jere. Jouw kracht is rare gewaar in die Jere. Als jij een om is, zal jouw lucht nooit, maar nooit afgaan. Als jij een om is, zelfs al is het donker rondom jou, zal zij lucht binnen jou schijn. En die wereld zal naar jou toe komen voor antwoorden. Die wereld zal naar jou toe komen voor oplossings. En dis wat voor die Heer jou geskep het, om mense na hom toe te bring. Ek hoop jullie een goeie naweek en ek hoop God sien jylle in die naam van Jezus gaan in vrede en geniet hom.